Today we will discuss the medicinal chemistry of quinolones and fluoroquinolones. We have already discussed in a previous video uh, the UTI infection and the chemical classification of anti-infective agents. Let's discuss the medicinal chemistry of quinolones. Just like the syllabus we mentioned, quinolones can be used for drugs. Quinolones are basic moiety uh, which show this type of structure. Just like we have seen the structure, what are quinolones? जैसे हमने क्यूनोलीन में पढ़ा था बट इसमें क्यूनोलीन की जगह इसमें क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे एक ऑक्सो ग्रुप दैट इज कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है तो क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स क्या होती है इट इज अ मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइटल दैट शेयर अ बाइसाइक्लिक कोर स्ट्रक्चर बाइसाइक्लिक मतलब दो रिंग मोइटी होंगी जिस तरह की दिस वन दिस वन रिलेटेड टू द कंपाउंड फोर क्यूनोलोन क्यूनोलोन्स आर पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट The early congeners non-fluorinated at C6 position such as nalidoxic acid. तो सबसे पहले जब scientists ने quinolones को synthesize किया, quinoline synthesis के time पे ही quinolones का formation हुआ जो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला compound जो बना quinolones का वो बनता बना था nalidoxic acid। But इसमें क्या है जो आप structure देख रहे हैं? ये इसका structure है nalidoxic acid का। But इसमें naphtha pyridine जो कि एक isosteric form था। और इसमें फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है ठीक है तो ये सबसे पहला क्यूनोलोन डेरिवेटिव आया जिसमें हम बोलते हैं नैलिडेक्सिक एसिड इसकी सी सिक्स पोजिशन में फ्लोरो ग्रुप नहीं है तो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है इसलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्यूनोलोन्स फ्लोरो क्यूनोलोन्स की स्टूडेंट ये कन्फ्यूज ना हो कि हम एक तरफ क्यूनोलोन्स कहते हैं फ्लोरो क्यूनोलोन्स बोलते हैं क्यूनोलोन्स में केवल क्यूनोन क्यूनोलोन रिंग के बारे में है फ्लोरो क्यूनोलोन जिसमें सिक्स पोजिशन पे फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो अर्ली कॉन्जनर्स नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलोन्स आया वो था नेलिडेक्सिक एसिड, but limited against ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, but ये यूज़ किया गया UTI इन्फेक्शन में, तो इसका ये यूज़ देख हमने यहाँ देखना है क्योंकि आप इस लेवल से नेलिडेक्सिक एसिड ब्रग मेंशन है उसके बारे में पढ़ना है, वो हम आगे जब नेक्स्ट पार्ट थ्री आएगा हमारा C6 fluoro substituent and a cyclic basic amine moiety at C7 position surpass their predecessors in term of spectrum of activity and potency. This point is very important because nalidoxic acid is isosteric replacement. You are seeing this nitrous group. It has replaced it with carbon. Isosteric replacement of nitrogen with carbon. And ciprofloxacin molecule has come in front of you. एक C7 पोजीशन पे क्या है ये मोइटी पाइपराइजिन रिंग अटैच्ड है ठीक है और और जब आपकी C6 पोजीशन पे फ्लोर होती है इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लोरो क्यूनोलोन्स और जो सेवन पोजीशन ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन ये भी इंडिकेट करती है इसमें माइंस हैं तो इसमें पाइपराइजिन रिंग है तो इसलिए � and are effective against both gram-negative and gram-positive bacteria. One example is ciprofloxacin, one of the most widely used antibiotics worldwide. We know that we have heard the name of ciprofloxacin is very much used in gram-positive and gram-negative bacteria. Okay? Fluoroquinolones are increasingly used as bactericidal antibiotics. Today, we will learn about them. Fluoroquinolones are effective in wide variety of infectious disease including skin, respiratory infection and urinary tract infection that is UTI infection. Because of their excellent safety and tolerability, fluoroquinolones have become popular alternative to penicillin and cephalosporine antibiotics and used for the treatment of various infections. Fluoroquinolones have broad spectrum antimicrobial activity against gram positive streptococci and gram negative bacteria and anaerobes. The examples of fluoroquinolones include ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin. Just like you can see that fluoroquinolones is the common word which indicate the fluoroquinolones. Now, how does it work? That is mode of action. By blocking bacterial DNA synthesis, 
through inhibiting DNA gyrase and topoisomerase enzyme. Fourth, मतलब protein synthesis नहीं होगी, DNA synthesis नहीं होगी तो proteins नहीं बनेंगे. The structure by inhibiting DNA gyrase से क्या होगा? It prevent relaxation of positive coiled DNA. क्योंकि DNA gyrase क्या करता है? Coiling करता है. वो inhibit हो जाएगा. और topoisomerase क्या करता है? तो सो तो 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 वो आइसोमेरेज एंजाइम इनिवेट होगा तो उससे क्या होगा इनिवेट सेपरेशन रेप्लिकेशन ठीक है उससे क्या होगा बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी रेप्लिकेशन रुक जाएगा और फाइनली बैक्टीरियल सेल डेथ अगर लेट्स डिस्कस द वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक सार ऑफ किनोलॉन्स दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ किनोलॉन्स जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था किनोलॉन्स का ये स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं किनोलॉन्स बाई साइक्लिक कोर है और फोर्थ पोजिशन पे कीटो ग्रुप है तो इसको हमने नंबरिंग की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो सार की स्टडी करते टाइम ये इंडिकेट हुआ कि जो टू थ्री एंड फोर पोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बाय एक्टिविटी के लिए मतलब टू पोजिशन पे ये ग्रुप है थ्री पे ये है और फोर पोजिशन टू थ्री फोर ग्रुप पोजिशन इज इंडिकेट द बायो एक्टिविटी तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया इट शो दैट पोजिशन टू थ्री एंड फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगरिंग बायो एक्टिविटी ठीक है एंड द सेकेंड पॉइंट द ऑप्टिमम सब्सिट्यूएंट एट पोजिशन वन अब हम वन बाई वन देखते हैं आप देख रहे हैं पोजिशन है वन पे एपियर टू इथाइल बिटाइल साइक्लोप्रोपाइल एंड फिनाइल सब्सिट्यूएंट हम जानते हैं कि एन पेन एन एन पोजिशन जो वन पोजिशन है इस पे आर वन एक ग्रुप लगाया हुआ है आर वन इस पे अगर हम इथाइल ग्रुप लें बिटाइल लें साइकिल प्रोपाइल लें या फिनाइल सब्सिट्यूएंट लें उससे क्या होगा जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा पोटेंट होगा ओके ये सेकेंड पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट एट पोजिशन टू हाइड्रोजन और स्मॉल ग्रुप इज फेवर्ड बिकॉज ए लार्ज ग्रुप कॉजेज द स्टेरिक इंड्रेंस फॉर द बाइंडिंग तो जो टू पोजिशन अभी तुमने वन की बात करी टू पोजिशन पे अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन या स्मॉल ग्रुप ले या मिथाइल ग्रुप तक ले जाए अगर हम मिथाइल ग्रुप से ऊपर ज्यादा लेके जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस जब ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होती है तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ठीक है तो फार्मोकनेटिक प्रॉपर्टी अल्टर करेगी फोर्थ पोजिशन मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप दिस पोजिशन इज कार्बोक्स कार्बोक्सिल सी डब्ल्यू एच ये सी डब्ल्यू एच है ठीक है तो मॉडिफिकेशन ऑफ सी थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लीड्स टू डिक्रीज इन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगर मैं इस सी डब्ल्यू एच को कोई मॉडिफाई करके कोई अदर ग्रुप लगा देता हूं तो जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर जाएगी जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो टू थ्री एंड फोर पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाय एक्टिविटी के लिए ठीक है अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की द सी फोर ऑक्सो ग्रुप ठीक है और द क्यूनोलोन न्यूक्लियस एपियस टू पेसेंशियल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रिप्लेसमेंट विद फोर्थ हाईवक्सो और फोर्थ सल्फोनाइल ग्रुप लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी मतलब ये पॉइंट आया कि अगर ये ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर दें सल्फर से एस एच से ठीक है सल्फर थायोक्सो या सल्फोनाइल ग्रुप से एसओ टू सी एल से या फिर एस एच से तो एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी तो ये इंडिकेट हुआ कि ऑक्सो ग्रुप इज एंसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रुप एट सी फाइव पोजिशन हैज प्रूफ बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी मतलब ये कर रहा है कि देखो आप फिर अब हम आते हैं फिर पोजिशन पर तो ये ग्रुप है अगर इस ग्रुप में अगर हम कोई ग्रुप एड करते हैं जैसे एन एस टू लगाएं सी एस थ्री लगाएं फ्लोरो लगाएं एच लगाएं ओ एच लगाएं तो एक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ेगी ठीक है सेवन पॉइंट द इनकॉर्परेशन ऑफ ए फ्लोरिन आइटम एट सी सिक्स पोजिशन जैसे कि इसका नाम पड़ा है फ्लोरोकिनोलोन से तो सिक्स पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर जो फ्लोरो ग्रुप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए ठीक है एट पॉइंट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पाइप्राजीन मोइटी एट द सी सेवन पोजिशन इज एसेंशियल सेवन पोजिशन पे पाइप्राजीन मोइटी इज एसेंशियल जैसे हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन का स्ट्रक्चर देखा था वहाँ पाइप्राजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एसेंशियल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंटीबैक्टिक या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए अब नाइन पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे नाइन पॉइंट पे ए हेलोजन फ्लोरो और क्लोरीन एट सी एट पोजिशन इंप्रूव ओरल एब्सॉर्शन ये जो पॉइंट है एट वाला ये फार्मोकनेटिक प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट कर रहा है मतलब ऑब्जॉर्शन ओरल एब्जॉर्शन को बढ़ा रहा है अगर हम यहाँ पर फ्लोरो ग्रुप लेते हैं क्लोरो ग्रुप लेते हैं तो ठीक है टेन पॉइंट 
a linking of n1 group to the c8 position with oxygen ring leads to active ofloxacin ye jo moiety hai 8 aur n1 ki agar yahan par hum koi link kare koi ring se jaise oxygen ya ring moiety koi ban jayegi usse kya hoga ek active drug banti jisko bolte hain ofloxacin jaise ki hum aage jab padhenge next part 3 mein to wahan ye structure hum aap dekhenge theek hai to ye sar ho gaya quinolones ka jo bahut important hai main exam mein aata bhi hai now let's review the structure activity relationship of quinolones the structure is numbering and the r position first its control potency and some effect on pharmacokinetic activity third port position indicate for garis winding or bacterial transport property and the fifth position indicate control potency gram positive activity fluoro group control gyrase and bacteria bacterial potency seventh position indicate control potency spectrum and pharmacokinetic property and eighth position indicate controls anaerobic activity and pharmacokinetic property